Redmi meluncurkan seri Note 13 di Tiongkok September lalu, dan rumor menyebutkan jangka waktu yang sama untuk jajaran Redmi Note 14. Ini berarti kita dapat mengharapkan pengumuman resmi paling cepat bulan depan. Xiaomi diperkirakan akan meluncurkan setidaknya 3 ponsel pintar dalam seri Redmi Note 14 pada awalnya. Jajaran tersebut akan mencakup Redmi Note 14 dasar, Redmi Note 14 Pro 5G, dan Note 14 Pro Plus 5G kelas atas. Berkat bocoran dan sertifikasi yang dapat diandalkan, kita memiliki gambaran yang cukup jelas tentang apa yang mungkin ditawarkan ponsel ini. Bukti paling meyakinkan tentang keberadaan mereka datang dari lembaga sertifikasi. Ketika ponsel tersebut telah muncul di IME, sertifikasi Radio China, dan sertifikasi 3C. Berkat bocoran dan sertifikasi yang dapat diandalkan, kita memiliki gambaran yang cukup jelas tentang apa yang mungkin ditawarkan ponsel ini. Bukti paling meyakinkan tentang keberadaan mereka datang dari lembaga sertifikasi. Ketiga ponsel tersebut telah muncul di IME, sertifikasi Radio China, dan sertifikasi 3C. Baru-baru ini, Redmi Note 14 5G terlihat di situs sertifikasi FCC dan mengungkap spesifikasi utama beserta fitur yang ditawarkan. Seri Redmi Note 14 memang telah menjadi bahan rumor selama beberapa waktu. Bocoran baru telah muncul secara daring yang menunjukkan kemungkinan desain Redmi Note 14 Pro melalui render CAD. Render yang dipublikasikan mengungkap perubahan desain yang mencolok pada Note 14 Pro. Pendahulunya, Redmi Note 13 Pro memiliki kamera yang diposisikan di samping tanpa modul khusus, namun Note 14 Pro tampaknya telah memindahkan kamera ke tengah dan di dalam modul melingkar yang khas. Render CAD tersebut juga selaras dengan sketsa desain seri Redmi Note 14 Pro yang dibagikan oleh Informant Digital Chat Station beberapa waktu lalu. Meskipun ini mungkin bukan versi final, kemungkinan besar ini adalah representasi yang paling mendekati yang pernah kita lihat sejauh ini. Untuk tahu lebih jelasnya, mari kita telusuri lebih jauh spesifikasi lengkap Redmi Note 14 Pro 5G serta keunggulan apa saja yang ditawarkannya, tentunya melalui informasi terbaru yang bocor. Pada sisi desain dan tampilan, Redmi nampaknya membuat gebrakan besar dalam desain ponselnya yang akan datang terutama terlihat dari bocoran Redmi Note 14 Pro baru-baru ini. Dengan penampilan yang segar dan berani, perangkat ini menandai perubahan signifikan dalam gaya desain Redmi baru. Bocoran terperinci tentang Redmi Note 14 Pro telah menggoda imajinasi penggemar gadget. Perangkat ini dijanjikan akan mengusung desain premium dengan sudut yang tajam dan sentuhan glossy, menampilkan kesan kemewahan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam seri Note. Redmi Note 14 Pro akan menampilkan modul kamera yang mencolok dengan penataan sensor yang lebih besar dan lebih estetis, menambah daya tarik visual bagi pengguna. Perangkat ini dilengkapi modul kamera berbentuk persegi bundar, sejajar di tengah dengan cincin perak sekeliling casing kamera yang terlihat cantik dan menonjol. Pulau kamera berbentuk elips ini menandai perubahan besar dari kamera yang sejajar horizontal pada Redmi Note generasi sebelumnya. Ponsel ini hadir dengan desain ergonomis menjanjikan kenyamanan saat digenggam dan kesan premium. Fisiknya juga tangguh karena dilengkapi dengan perlindungan tanah air dan debu ke tingkat yang lebih tinggi rating IP68. Sementara di bagian depan, perangkat ini mengusung layar luas bergaya pancol yang terpusat di tengah atas, serta dikelilingi bezel tipis di setiap sisinya, memberikan kesan modern dan futuristik. Untuk spesifikasi layarnya, Redmi Note 14 Pro 5G dibekali dengan visual yang mengagumkan, perangkat ini mengadopsi teknologi layar AMOLED diharapkan memiliki panel melengkung untuk pegangan dan estetika yang lebih baik. Dengan tingkat ketajaman 1,5K dan kecerahan puncak mencapai 2000 nits, menjamin setiap detail gambar tampil jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung. Ini dilengkapi pula dengan dukungan HDR10 Plus Dolby Vision memperkaya pengalaman menonton dengan kontras yang dalam dan kualitas gambar yang memukau. Ada pula sertifikasi Web Panel 1, menjadikan pengalaman menonton di platform streaming semakin optimal. Layar ponsel ini juga menghadirkan pengalaman visual yang halus dan responsif berkat refresh rate yang tinggi 120Hz dan touch sampling rate 480Hz. Diagonal layar cukup luas 6,67 inci mampu memberikan tampilan layar yang lebih atraktif sehingga terasa nyaman saat menonton ataupun saat bermain game. Proteksi Corning Gorilla Glass Victus turut disematkan guna mencegah terjadinya kerusakan pada layar akibat benturan dan goresan. Pada sektor dapur pacu, dapur pacu perangkat diprediksi akan ditenagai oleh prosesor terdepan dari Qualcomm menjanjikan performa yang unggul secara keseluruhan. Ini akan mengandalkan prosesor Snapdragon 7X Gen 3 yang lebih bertenaga. Chipset baru ini digadang-gadang menawarkan upgrade manis dibanding pendahulunya Snapdragon 7X Gen 2. 
Performa Snapdragon 7 S Gen 3 menawarkan kinerja CPU 20% lebih baik dan daya GPU hingga 40% lebih besar. Ini berarti ponsel ini akan mampu menangani tugas-tugas seperti bermain game dan multitasking yang lebih baik dan lebih efisien dari modal sebelumnya. Prosesornya dipadukan dengan kapasitas RAM besar 12 dan 16 GB memungkinkan pengguna untuk menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan dengan lancar dan tanpa lag. Storynya juga luas 256 GB dan 512 GB yang cukup digunakan dalam jangka panjang, memungkinkan pengguna menyimpan banyak file dan aplikasi favorit lainnya tanpa khawatir kehabisan ruang. Sistem operasional ponsel ini akan menjalankan Android 14 dengan antarmuka HyperOS terbaru dari Xiaomi. Ini menjanjikan tampilan yang segar serta fitur-fitur terdepan. Ponsel ini juga akan mendapatkan pembaruan sistem operasi sebanyak dua kali dan tiga kali pembaruan keamanan. Pada bagian fotografi, Redmi Note 14 Pro 5G akan menawarkan sensor utama berkualitas tinggi untuk hasil foto yang superior dalam skala kondisi pencahayaan. Untuk varian global, pengguna akan mendapatkan Redmi Note 14 Pro 5G dengan tiga kamera utama meliputi lensa telefoto dengan kemampuan zoom yang ditingkatkan, tanpa menurunkan kualitas gambar. Varian Pro ini dibekali kamera utama dengan resolusi tinggi hingga 200 MP. Tentunya ini mampu mengambil gambar menakjubkan, memastikan detail yang tajam, dan reproduksi warna yang akurat, tanpa kesan yang berlebih. Dilengkapi pula dengan fitur OIS untuk menjaga kestabilan gambar serta minim blur. Kamera utamanya disandingkan dengan dua kamera lainnya, kamera ultrawide dan kamera telepoto. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video disematkan kamera depan 32MP, memastikan setiap momen diabadikan dengan hasil yang sempurna. Dalam hal perekaman video, kamera utama ponsel ini mampu merekam video dengan resolusi tinggi, 4K pada 30fps, dan Full HD pada 60fps untuk kualitas kamera depan. Untuk menopang keseluruhan performa, Redmi Note 14 Pro didayai kapasitas baterai 5000 mAh dilengkapi dengan pengisian daya cepat 90 Watt atau 120 Watt yang mampu mengisi daya ponsel hingga penuh dalam jangka waktu yang sangat singkat. Perangkat ini juga dibekali dengan fitur koneksi lain yang fungsional antara lain seperti konektivitas 5G, Bluetooth 5.3 Ear Blaster koneksi NFC, Dual Speaker Stereo Dolby Atmos, Hyper Cooling Chamber, USB Type-C dan USB OTG, serta sensor sidik jari di bawah layar. Dan mungkin sudah tidak lagi menyediakan audio jack 3,5mm dan slot microSD. Untuk harga dan ketersediaannya, Redmi Note 14 Pro diperkirakan akan dijual di pasar China dengan harga sekitar 3 jutaan hingga 4 jutaan. Untuk pasar Indonesia, Harga ponsel ini kemungkinan akan sedikit lebih tinggi di kisaran harga 4 juta hingga 5 juta. Dengan berbagai fitur premium yang ditawarkan dan harga yang kompetitif, Redmi Note 14 Pro telah memancing antusiasme penggemar gadget. Untuk jadwal peluncurannya, meskipun detail lengkap tanggal peluncuran masih dirahasiakan, terdapat perkiraan bahwa Redmi Note 14 Pro mungkin akan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terbaru terkait Redmi Note 14 Pro 5G hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.